നമുക്കിന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രാഥമികമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നതിനെപ്പറ്റി നോക്കാം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ രക്തധമനികൾ പൂർണ്ണമായി അടഞ്ഞ് ഹൃദയപേശികൾക്ക് രക്തം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൃദയത്തിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് രക്തക്കുഴലുകളുണ്ട് ഈ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകളോ പൂർണ്ണമായി അടയുമ്പോഴാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുവാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായുള്ളത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൊളസ്ട്രോൾ മുതലായ വസ്തുക്കൾ അടിഞ്ഞുകൂടി ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇവയ്ക്ക് വിള്ളലുണ്ടായി ആ ഭാഗത്ത് രക്തം കൂടിക്കലരുമ്പോൾ രക്തം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട പിടിച്ച് രക്തക്കുഴൽ അടഞ്ഞു പോകുന്നു ഇങ്ങനെ വന്നാൽ രോഗിക്ക് സർവ്വസാധാരണമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നെഞ്ചുവേദനയാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ ഈ നെഞ്ചുവേദനയ്ക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് സാധാരണയായി ഈ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇടനെഞ്ചിലാണ് ചിലപ്പോൾ നെഞ്ചിൻ്റെ ഇടതുവശത്തോ വലതുവശത്തോ വേദന അനുഭവപ്പെടാം ഈ വേദനയോടൊപ്പം ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിലും അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് വയറിൻ്റെ മേൽഭാഗം തൊണ്ട കീഴ്ത്താടി കൈകൾ നെഞ്ചിൻ്റെ പുറകുവശം ഇവിടെയും അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഹൃദ്രോഗ ലക്ഷണമായിരിക്കാം വേദനയോടൊപ്പം അകാരണമായ തളർച്ച ശ്വാസം മുട്ടൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കുഴഞ്ഞു വീഴൽ ഇവയും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി കാണുന്നു ചില സമയങ്ങളിൽ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടാറില്ല ഈ രോഗികൾക്ക് അകാരണമായ തളർച്ചയോ ശ്വാസം മുട്ടലോ ആയി അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇതിനെ സൈലൻറ്റ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഇത് കൂടുതലായി കാണുന്നത് പ്രമേഹ രോഗികളിലും അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രായം ചെന്ന വ്യക്തികളിലുമാണ് പലപ്പോഴും ഇത് ഹൃദ്രോഗ ലക്ഷണമായി കാണ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് ചികിത്സ കിട്ടാൻ വൈകാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അകാരണമായ ക്ഷീണമോ തളർച്ചയോ ശ്വാസമുട്ടലോ അനുഭവപ്പെടുന്ന രോഗി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നെഞ്ചുവേദന ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വൈദ്യസഹായം സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രാഥമികമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം റെസ്റ്റ് അമിതമായി വീണ്ടും അധ്വാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെഞ്ചുവേദന കൂടുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഹൃദയപേശികൾക്ക് ക്ഷതം ഏൽക്കുവാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് തൽഫലമായി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരികയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടിപ്പിന് താളം തെറ്റലുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുവാൻ സാധ്യതയേറെയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വൈദ്യസഹായം തേടണം വൈദ്യസഹായം ആശുപത്രിയിലെത്തിയാൽ ഒരു ഇ സി ജി എടുത്ത് നോക്കി ഇ സി ജിക്കകത്ത് തകരാറൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനെ തിരിച്ചു പോകുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം ഹൃദ്രോ ഹൃദ്രോഗ ലക്ഷണം അനുഭവപ്പെടുന്ന രോഗിക്ക് പലപ്പോഴും അത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ മണിക്കൂറുകൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ എടുക്കാറുണ്ട് ലോകവ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വസ്തുത ഏകദേശം നാല് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ സംശയ ആസ്പദമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്ന രോഗികളെ നിരീക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഈ സമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ പല ഇ സി ജികൾ എടുത്തു നോക്കുകയും ചിലപ്പോൾ രക്തം പരിശോധിക്കുകയോ തുടർ പരിശോധനകളായ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാമോ മറ്റ് പരിശോധനകളോ ചെയ്യേണ്ടിയും വന്നേക്കാം ആ നാല് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷവും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പൂർണ്ണമായും ഇത് ഹൃദ്രോഗ ലക്ഷണമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ തിരിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം ഹൃദ്രോഗം നമ്മൾ അവഗണിച്ചാൽ പലപ്പോഴും അത് മരണത്തിലേക്ക് എത്തും ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ ഈ നാല് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെയുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ടേക്കാം പക്ഷേ എങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ജീവൻ തന്നെയാണ് ഹൃദ്രോഗം സംശയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നിയാൽ പ്രാഥമികമായി ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ആസ്പ്രിൻ പോലുള്ള ഗുളികകൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചവച്ചരിച്ച് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തി ഹൃദ്രോഗമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തടസ്സം നേരിട്ട രക്തക്കുഴൽ തുറക്കേണ്ടതാണ് അത് തുറക്കുവാൻ ഇന്ന് സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ 
പ്രൈമറി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സയാണ് ഇതുവഴി ആൻജിയോഗ്രാം ആദ്യം ചെയ്ത് ഏത് രക്തക്കുഴലാണ് പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി ആ രക്തക്കുഴലിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന രക്തക്കെട്ട് നീക്കം ചെയ്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തടസ്സം ബലൂൺ വെച്ച് തീർപ്പിച്ച് തുറക്കുകയും വേണ്ടി വന്നാൽ സ്റ്റെൻറ്റ് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്തപ്പെടുന്ന ആശുപത്രിയിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് സാമ്പത്തികമായി അത്രയും വലിയൊരു ചികിത്സ ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് അടുത്തത് ഇതുവഴി രക്തം കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ അലിയിക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഫലപ്രാപ്തി പ്രൈമറി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിയോളം ഇല്ല എന്ന് മാത്രം ഇത്തരം മികച്ച ചികിത്സകൾ വഴി ഇന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൊണ്ടുള്ള മരണസാധ്യത വളരെയധികം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൊണ്ടുള്ള മരണനിരക്ക് നാല് ശതമാനത്തോളം അടുത്താണ് ഇത് ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്നതാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം പ്രൈമറി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിയെ പറ്റിയുള്ള അവബോധം ജനങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൊണ്ടുള്ള മരണ കാരണം പലപ്പോഴും ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലമാണ് ഹൃദയസ്തംഭനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു പോകുന്നതാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണസാധ്യതയുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂറിലാണ് ഈ സമയത്ത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അകാരണമായി കൂടുകയോ ഏകദേശം ഹൃദയമിടിപ്പ് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടത് എഴുപതാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെയധികം കൂടി ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ ഒക്കെ ആവുകയും തൽഫലമായി ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തന്നെ നിലച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ചില സമയങ്ങളിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു മിനിറ്റിൽ വളരെയധികം കുറഞ്ഞ് പത്തോ ഇരുപതോ ആയി കുറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും അപകടകരമാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം നിലയ്ക്കുകയും തൽഫലമായി രോഗി കുഴഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു ബോധം വിട്ടു പോകുന്ന രോഗിക്ക് ശ്വാസോശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയസ്തംഭനമാണെന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാം ഈ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട അടിയന്തര പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷയാണ് കാഡിയോ പൾമണറി റെസുസിറ്റേഷൻ ഹൃദയസ്തംഭനം സംശയിച്ചാൽ രോഗിയെ നിരപ്പായ പ്രതലത്തിൽ കിടത്തി ഇടനെഞ്ചിൽ ശക്തിയായി അമർത്തുകയാണ് കാഡിയോ പൾമണറി റെസുസിറ്റേഷൻ വഴി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു വേണ്ട പരിചയം സിദ്ധിക്കുവാൻ പലതരം വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ പല ആശുപത്രികളും അതോടൊപ്പം കാർഡിയോളജി സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊതുജനങ്ങളിൽ കാർഡിയോ പൾമണറി റെസുസിറ്റേഷനെ പറ്റിയുള്ള അവബോധം വളർത്തുകയും അത് ചെയ്യുവാനുള്ള പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രഥമ പരിഗണനയായി കാണേണ്ടതുണ്ട് ഹൃദയസ്തംഭനം വന്നാൽ അതിൽ നിന്നും പുനർജീവിപ്പിച്ചെടുക്കുക പലപ്പോഴും ആശുപത്രിക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ വളരെ സാധ്യത കുറവാണ് എങ്കിലും ഇതുവഴി ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ അതൊരു വലിയ നേട്ടമാണ് ഹൃദയാഘാതം അഥവാ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് അതിനുള്ള വേണ്ട ചികിത്സകൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർ ചികിത്സകളും വളരെ പ്രധാനമാണ് മരുന്നുകൾ മുടക്കം കൂടാതെ കഴിക്കുകയും തുടർ പരിശോധനകൾ നടത്തി ഹൃദയത്തിൻ്റെ പേശീബലം സുരക്ഷിതമായ നിലയിൽ എത്തിയോ എന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മരുന്നുകൾ പലപ്പോഴും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിക്കേണ്ടി വരാം ഇതിൽ ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കരുത് ഇതോടൊപ്പം ജീവിതശൈലിയിൽ പുനർക്രമീകരണവും ആവശ്യമാണ് പുകബലി പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുക അമിത മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിക്കുക ഹൈ രക്താതി സമ്മർദ്ദം അഥവാ ഹൈ പെറ്റൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചികിത്സ തേടുക പ്രമേഹരോഗം നല്ല രീതിയിൽ ചികിത്സിക്കുക കൊളസ്ട്രോൾ നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അമിത വണ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തടയുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആഹാരം ക്രമീകരിച്ചും അതോടൊപ്പം വ്യായാമം ചെയ്തും അമിത വണ്ണം ഒഴിവാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് വയർവണ്ണം വയർവണ്ണത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ്റെ വയർവണ്ണം അതെടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടേപ്പ് കൊണ്ട് പുക്കളിന് ചുറ്റും അളക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ താഴെയും സ്ത്രീകൾക്ക് അതേ അളവ് എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ താഴെയും നിർത്തുകയാണ് അത്യുത്തമം എന്നാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യായാമം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദിവസത്തിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും കൃത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്യണമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിവുള്ളത് ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്ററെങ്കിലും മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നടക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഉദ്ദേശം ഇരുന്നൂറ് കാലറിയോളം നമുക്ക് ബേൺ
കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ആധിക്യം തടയുവാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഹൃദ്രോഗബാധ തടയുന്നതിനും സാ സാധ്യമായ ഒന്നാണ് ഇത്തരം മാർഗങ്ങളിലൂടെ രോഗം വരുന്നത് തടയുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം രോഗബാധിതരാണെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ചികിത്സ നേടി നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം